ఆత్మీయ జీవమను కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభములు Praise the Lord. Hallelujah. Wish you all a joyous Christmas in advance. Christu Prabhu Janminchina Taruvata Devudu Vagdhanan Chesna Twenty Prati Ashir Vadamu A Christmas Dinamulalo Meekunu Meekutumbalakunu Kalugunu Gaka. Amen. Dear brothers and sisters in Christ Jesus, how are you all? Rejoice in the Lord always. Even in our problems, we have to rejoice because the Lord of peace has given us His peace to you and to me. Devudu thana samadhanam nu manna kanagrahin chun nadu. Talalu vanchi pradhin chukunna prabhava. E santushukuramayana twenty suvartamanamu nu prakatin chuchu untundaga. E ప్రజలు వినుచు ఉన్నారు వినుచు ఉన్నటువంటి వీరిని నీవు అత్యధికంగా దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను సత్యముందు మమ్మల్ని ప్రతిష్ఠించు నీ వాక్యమే సత్యము ప్రభా నీవు ఈ లోకములో జన్మించావు ఆ జన్మము తర్వాత జరిగినటువంటి పరిస్థితులు అన్నిటినీ మేము చూస్తూనే ఉన్నాము అనుభవిస్తూనే ఉన్నాము కాబట్టి వాటన్నిటిలో మేము ముందుకు సాగిపోవుటకు నీ ఆత్మ చేత మమ్మల్ని అభిషేకించి బలపరిచి నడిపించమని ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో వారి ప్రతి కొరతను తీరుస్తున్నందులకై వందనాలు దుఃఖంలో ఉన్న వారి కన్నీటిని తుడిచివేస్తున్నందులకై నీకు స్తోత్రం ఏసు నామం ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రవక్త అయినటువంటి యషా ద్వారా దేవుడు ఒక సూచనను కనపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రవచనము యష్యా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనములో కాబట్టి ప్రభు తాను యొక్క సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి అయ్యే కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మాను ఏలు అను పేరు పెట్టును ఇమ్మాను ఏలనగా దేవుడు మనకు తోడు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించిన తర్వాత జరుగుచున్నది ఏమిటి అనే సత్యమును మనము ఈ సమయంలో చూద్దాం హూ ఈజ్ దిస్ జీజస్ హూ ఈజ్ దిస్ ఇమాన్యుయల్ ఎవరు యేసు తన ప్రజలను వారి పాపంలో నుండి తానే రక్షించును గనక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదు అని దూత ద్వారా కన్య అయినటువంటి మార్య విని ఉన్నటువంటి సత్యం ఇదే కాబట్టి మనమందరము కూడా క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మన పాపముల నుంచి విడుదలను పొంది క్షమాపణను పొంది ఆ తర్వాత ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు కనుక ఈ యొక్క బాధ వేదన దుఃఖము కలుగుచున్నటువంటి దినములలో కూడా మనము ధైర్యంగా సంతోషముతో నిలబడగలుగుతూ ఉంటున్నాము ఆత్మలో వర్ధిలుచు ఉంటున్నాము దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా యేసు క్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ఏమి జరిగింది యష్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ప్రవచింపబడినట్లుగా మత్తయస్సు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి పదహారవ వచనం వరకు నెరవేర్చబడినట్లుగా మరణ ఛాయ గల దేశ నివాసులు చీకటిలో నడుచుచూ ఉన్నటువంటి జనులు మరణ ఛాయలో కూర్చున్నటువంటి ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూచిరి అని వ్రాయబడి ఉంది హల లూయ క్రిస్మస్ అంటే యేసు జన్మించాడు గొల్లలు వచ్చారు జ్ఞానులు వచ్చారు అని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవడము మాత్రమే జరుగుతూ ఉన్నది బట్ టుడే ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ reveals this great truth once again that is people who are living in darkness that is spiritual sin they are seeing a great light and they are walking in the light e christmas pandugano jarpukona bochuna 20 var andaru kuda evaraina nu sare nee avunanna kadanna yesu prabhu janminchadu kabatti మనము ఈ వెలుగులో నడుస్తూ ఉన్నామా క్రీస్తు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాడు 
యోహాను సువార్త మొదట అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన when you read john's gospel chapter 1 and verse 4 we see that he is the light chikatilo velugu prakashinchindi that is the day of christmas aina velugaithe naake entanta idi prashna avunu yesu christu prabhu aika konda meeda prasangamulo emani aina manaku teliyajestuntunadu matthew rasinatundi suvartha ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనములో బైబిల్ గ్రంథములో ఏ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది ఫ్రమ్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు సెయింట్ మాథ్యూ చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ వర్స్ ఫోర్టీన్ యూ ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హలూయా జీసస్ క్రైస్ట్ సాడ్ దట్ యూ ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ క్రిస్మస్ సమయము లోపల క్రీస్తు జన్మించిన దినమును మనం జ్ఞాపకం చేసుకునొచ్చు ఏం చేస్తున్నామనంటే మనలో వెలుతురు ఉన్నదా లేదా అని పరీక్షించుకునేటటువంటి సమయం ఇది ట్రిమ్మింగ్ ద ల్యాంప్ మన యొక్క దీపములను సరి చేసుకుంటున్నటువంటి సమయం ఇది నీలో నూనె ఉన్నదా లేదా బికాస్ జీసస్ సైడ్ యు ఆర్ ద లైట్ నీ అంతరంగము లోపల దేవుని ఆత్మ దీపము వలె వెలుగుచు ఉన్నది యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన ద్వారా మరణము చేత పట్టబడినటువంటి మానవునికి ఆయన జీవమును అనుగ్రహించాడు ఇఫ్ యు హ్యావ్ దట్ లైఫ్ దట్ ఇటోన లైఫ్ ఇన్ యూ దెన్ యూ ఆర్ బర్నింగ్ ల్యాంప్ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ దిస్ డార్క్ వరల్డ్ చీకటి గల ఈ లోకములో గొప్ప వెలుగు ఎవరు అని అంటే యేసు జన్మించినందువలన కలిగినటువంటి వెలుగు అనగా నిత్య జీవమును ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు రెండవది దేవుడు మానవునిగా ఏ విధంగా ఆయన ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడో మనము క్రిస్మస్ దినమున తెలుసుకొంచు ఉంటున్నాము అందరూ అంటారు యేసు నరావతారిగా ఈ లోకములో కన్యా గర్భమున జన్మించాడు ఏస్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ కానీ ఇంకొక సత్యం ఏమిటి అని అంటే మానవుని యొక్క బిడ్డలు అనగా మనుషులకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లలు దైవ స్వరూపులుగా మారుట కనుగా దేవుని పిల్లలుగా ఎలా మారుతారో కూడా క్రిస్మస్ వలననే సాధ్యం అనగా క్రీస్తు యేసు జన్మించి తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి దేవుని పిల్లల గుటకు అధికారం అనుగ్రహించి ఉంటున్నాడు కాబట్టి రిజాయిస్ మై డియర్ బ్రదర్ రిజాయిస్ మై డియర్ సిస్టర్ వై బికాస్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యూ ఆర్ బికమింగ్ ద సన్ అండ్ డాటర్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై గాడ్ హలూయా this transformation is brought by faith in jesus christ in your heart and in your life nee jeevithamulo nee hrudayamulo maarpu ela kalugutundi anante neevu devuni kumaruniga devuni kumartaga ela maartao kristu yesu nandali viswasamu dwara maatrame anaga yesu janminchakapothe devuni pilalam ga manamu kaalemu అంతే కదా యోహన్ సువార్త మొదట అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము పద్నాలుగు వచ్చిన మీరు చదివినట్లయితే ఈ సత్యమును చూస్తారు దేవుడు మానవునిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు మానవుడు దైవ స్వరూపంలోనికి మారడానికి ఎవరు ఈ గొప్ప అద్భుత కార్యం చేశారంటే జీజస్ హలూయ నేను తల్లిదండ్రులకే జన్మించాను నీవు తల్లిదండ్రులకే జన్మించావు అనగా మానవులం మనం రక్త మాంసంలలో ఉన్నాం కానీ నీవు దేవుని కుమారుడవు కుమార్తెవా నేను దేవుని కుమారుడనా కుమార్తెనా ఎలా క్రీస్తు యేసు జన్మించడం ద్వారా ఈ సత్యము మన జీవితంలో నెరవేర్చబడి ఉంటున్నది మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ ఎనెవరో కాదు లోక పాపములు మోసుకుని పోవు దేవుని గుర్ర పిల్ల ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఇంకా వధింపబడినట్లుగానే ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో డౌటింగ్ థామస్లు చాలామంది ఉన్నారు కదా ఆయన చేతి గాయములను చూస్తేనే కానీ ఇప్పుడే కాదు పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ 
చూడవచ్చు నువ్వు నీవు కావాలంటే బైబిల్ గ్రంథము నువ్వు వెతుకు ప్రకటన గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఇంకా ఆ గాయంలోతో ఉన్నటువంటి గొర్రెపిల్లను నీవు చూడగలవు ఈయనే అనగా ఈ ఏసే దేవునికి మానవునికి మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఈయన మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉన్నాడు దావీదు సింహాసనం మీద కూర్చుండేటటువంటి వాడు మొదటి వాడును కడపటి వాడును అల్ఫాయు ఒమేగాయు ఆదియు అంతమును ఈ యేసు క్రీస్తే అయి ఉన్నాడు ఈయనే వస్తూ ఉన్నటువంటి మెస్సయ్య రాబోయే మెస్సయ్య కాదు కాలము సమీపించింది కాబట్టి ద కమింగ్ మెస్సయ్య ఆయన రాబోతూ ఉన్నటువంటి మెస్సయ్య మరణము యొక్క పాతాళము యొక్క తాళము చేతులు తన స్వాధీన మందు ఉంచుకొని వాటిని కలిగి ఉన్నటువంటి గొప్ప రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఆకాశం క్రిందను భూమి క్రిందను సమస్తము మీద అధికారమును పొంది ఉన్నటువంటి ఆయన నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే కాబట్టి క్రిస్మస్ను ఏదో అనాలోచితంగా ఏసు పుట్టాడు గొల్లలు వచ్చారు జ్ఞానులు వచ్చారు అని మనం జరుపుకొంచుంటున్నాం ఆయన జన్మదినమును జ్ఞాపకం చేసుకొంచుంటున్నాం మంచిదే కానీ ఆ వెలుగు ఈ చీకటి కలిగినటువంటి లోకంలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటే ఆ ప్రకాశిస్తున్న వెలుగు నీలో ఉన్నదా నీవు కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నావా నీవు ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావా యు ఆర్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎస్ వెన్ యూ హ్యావ్ జీజస్ ఇన్ యో వెన్ జీజస్ ఈజ్ బోర్న్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ you are the light of the world and i am the light of the world kani ee roju lopala em aipothunnadi ila prapancham loniki tana kumarni pampinchinatundi devun yokka chittamu nerverchabadinappudu anekulu prashninchadam prarambhisthunnaru ee roju lopala emani christmas cheyalani bible lo vrayabadunda ఆయన డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖుననే జన్మించాడా లోకం పోకడను బట్టి మీరు అనుసరించకండి మీరు ఆ దినమున కావాలంటే ఉపవాసంలో ప్రార్థనలో ఉండండి యేసు పుట్టినందుకు సంతోషించకండి ఏమీ జరుపుకోకండి అని గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడుచు కన్ఫ్యూజన్ని కలగజేస్తున్నారు అవన్నీ వినినప్పటి నుంచి నేను దేవునిని అడుగుతున్నాను ప్రార్థిస్తూ ఉంటే పదిహేను రోజులుగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను లాడ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ద డేట్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాసి లేదు కానీ నువ్వు జన్మించావు మరి వీళ్ళేమో ఎందుకు చేస్తారు ఈ పండుగ బైబిల్లో రాస్తుందా మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ హూ ఈస్ కరెక్ట్ అని నేను అడుగుతూ అడుగుతున్నప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి రెండు గంటల సమయంలో నేను అలా ప్రార్థిస్తూ ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే అడుగుతున్నాను నేను అప్పుడు సడన్గా దేవుడు నా జ్ఞాపకం నువ్వు చేశాడు ఏమనంటే నా కుమారుడు జన్మించినటువంటి రోజులలో ఉన్నటువంటి క్యాలెండరు ఆ డేస్ ఆ ఇయర్స్ ఆ కులమానము వేరు అప్పటి నెలల పేర్లు వేరు ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి కొలమానము వేరు అయితే ఒక్కటి క్రీస్తు జన్మించాడా లేదా అంటే ప్రభా ఆయన మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఏదో ఒక దినమున జన్మించాడు అప్పుడు నేను ఈ మాటలన్నీ కూడా ఆ దినమున నా హృదయంలో ఉంచబడ్డాయి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అధికారముతో నేను మాట్లాడుచుంటున్నాను దైవ సేవకునిగా ఏమని అడుగుతున్నాడు దేవుడు అని అంటే బైబుల్లో వ్రాయబడలేదు కాబట్టి క్రిస్మస్ చేయకూడదు అని చెబుతున్నారు కదా బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉన్నవన్నీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారని ప్రశ్నించమన్నాడు ఏ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ the date of christmas is not written in the bible so you should not celebrate christmas we say some of them then the lord is asking whatever is written from the book of genesis to the book of revelation are you doing according to what i have commanded you to do nenu aagnapinchinatluga na chittanusaramga nenu prakatinchinatluga nenu vrasinchinatluga 
ఏ ఏ ఆజ్ఞల ప్రకారం నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావు ఏమేమి చేస్తున్నావో అడుగుమన్నాడు అందు గురించే నేను ఈ వాక్యము ద్వారా ఈ మాటలను తెలియచేస్తుంటున్నాను నన్ను నేను కూడా పరిశీలించి చూసుకొని చూంటున్నాను ఏ ఏ ఆజ్ఞలను బట్టి ఏ ఏ వాక్యములను బట్టి నేను జీవిస్తూ ఉన్నాను దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా యేసు ప్రభు జన్మించినటువంటి దినము అనగా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బైబుల్లో లేదు కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క జన్మం అనగా క్రీస్తు బర్త్డేను జరపకూడదు అంటూ ఉన్నారు మరి మన కుమారుని యొక్క బర్త్డే కుమారుని యొక్క బర్త్డే జరుపుకోవచ్చా మానవుల యొక్క బర్త్డే జరుపుకోమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడా బైబిల్లో వ్రాసిందా నీ పిల్లల బర్త్డే నా పిల్లల బర్త్డే మన పెద్దవాళ్ళ బర్త్డే చాలా ఘనంగా జరుపుకోవచ్చు కదా కానీ కేవలము డేట్ రాయబడినంత మాత్రాన ఆ సర్వోన్నతుడైన సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినటువంటి దినమును జ్ఞాపకము చేసుకోకూడదు అని చెబుతూ ఉన్నారే ఏమి లెక్క చెప్తాం మనము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మిరకల్స్ చూపించమని బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడిందా యేసు ప్రభు చెప్పలేదా నన్ను ప్రసిద్ధి చేయకూడదు నేను క్రీస్తునని మీరు ఎవరితో కూడా చెప్పకూడదు రూపాంతర ముఖండ మీద యాకోబు యోహాను పేతురుతో యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు ఇది మీరెవరితో కూడా ఈ దర్శనం గురించి చెప్పకూడదు అని అన్నాడు వారు చెప్పలేదు ఈ మిరకుల గురించి మీరు ఎవరితో చెప్పకూడదు స్వస్థత నొందిన వాళ్ళతో చెప్పాడు నిది ఎవరికి చెప్పకూడదు నేను చేశానని చెప్పి ఆయనేమో అన్ని దాసిపెట్టి ఉంచితే ఈ దినమున మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు ఇదిగో మా దగ్గరకు వస్తే ఈ మిరకులు జరిగింది ఇదిగో మా దగ్గరకు వస్తే ఈ విధంగా జరిగింది ఇదిగో మేము ప్రార్థన చేస్తే ఈ విధంగా జరుగుతున్నది ఇదిగో మేము ఇది కట్టించబోచు ఉంటున్నాము అని మనుషులను ప్రలోభ పెట్టి వారిని ఆకర్షించుకొంచుంటున్నావే దేవుని క్రియలను చూపించి ఇవన్నీ బైబుల్ గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉన్నావా అని అడుగమన్నాడు దేవుడు నేను కాదు నేను వాదములు పెట్టుకోను నేను ఎవరితోనూ వాదించను వాక్యం ఉన్నది నేను చూపిస్తున్నాను యేసు ప్రభు చెప్తేనే మనుషులు నమ్మలే నేను చెప్తే ఎవరు నమ్ముతారు కాబట్టి మీరు సత్యమును గ్రహించండి బైబిల్లో ఉన్నది మనం చేస్తూ ఉన్నామా ఇది క్రిస్మస్ దినం మనలను మనము ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి గొప్ప సత్యం అన్నమాట కాబట్టి దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా ఈయన లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాడు ఈ దీపము వెలుగుచున్నదా లేదా అని మనము మనలను మనము పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి విధంగా మనము క్రిస్మస్ను జరుపుకోవాల్సినటువంటి వారం అంటున్నాం ప్రభా నన్ను ఆశీర్వదించావు నన్ను దీవించావు నీవే నాకు తోడై ఉన్నావని ఈ సంతోషకరమైనటువంటి దినమున అనగా డే ఆఫ్టర్ టుమారో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ డిసెంబర్ క్రిస్మస్ దినమున పాపం అనే అధికారము క్రింద నుండి చీకటి నిండి ఉన్న వారిలో గొప్ప వెలుగు కనిపిస్తే ఆ యొక్క గొప్ప వెలుగు మన యొక్క భారములను తీసివేసి సంతోషము సమాధానము ఆత్మకు కలగజేస్తూ నిత్య జీవమును మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని ప్రియమైన ప్రజలారా ఏ క్రిస్మస్ సందర్భం లోపల మనం ఒక గొప్ప సత్యమును మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాల్సినటువంటి వారం అంటున్నా పూర్వమందు మీరు ఏమై ఉన్నారని దేవుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకు జవాబు ఇస్తామా అపోసులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఉంటిరి మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఉంటిరి అనగా పాపముతో నిండి ఉండి ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తూ సంతోషము లేకుండా సమాధానము లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి నిరీక్షణ అనగా హోప్ లేకుండా హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్లో అంధకారంలో దారి తెలియకుండా జీవిస్తున్నటువంటి జీవితము ఉండెను కానీ ప్రేజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకములో జన్మించినందున ఏం జరిగింది ఈ ఎఫ్ఎస్ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చంలో రెండు సత్యములను చూస్తున్నాం ఒకటేమో పూర్వమందు మన మనగా క్రీస్తును కలిగి ఉన్నక పూర్వము చీకటి అయి ఉంటే కానీ ఇప్పుడు 
ప్రభు నందు వెలుగై ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక టెల్ ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ నీవు క్రీస్తు యేసును కలిగి ఉంటే టెల్ ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ గొప్ప సమాధానం నీలో నీకు పంపిస్తున్నాడు దేవుడు ఇప్పుడే నీ హృదయమును సమాధానముతో సంతోషముతో నింపుతున్నాడు ఆయన ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ అండ్ ఐ ఆమ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై గాడ్ నేను సర్వోన్నతుడైన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని యొక్క కుమారుడును కుమార్తెనై ఉన్నాను క్లేమ్ ఇట్ రిసీవ్ రిసీవ్ దిస్ వర్డ్స్ ఇవి నా మాటలు కావు నేను చెప్తే జరిగేటటువంటివి కావు ఇవి దేవుడు తన వాక్యమందు జీవమును నీకు కలుగ చేయుటకాయ నాకు జీవము కలుగుటకాయ రాసి ఉంచినటువంటి మాటలు వెన్ యూ రిసీవ్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్ అండ్ సే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫర్ మీ ఐ విల్ లివ్ అకార్డింగ్ టు దీస్ వర్డ్స్ దెన్ ద లవ్ ఆఫ్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్ ఫర్ గాడ్ సోల్ అవుట్ ద వర్ల్డ్ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించ ఎంత ప్రేమించాడు ఆ కుమారు ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు నిత్య జీవమును కలిగి ఉండి నశించిపోకున్నట్లుగా దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడిపరిచి ఆ కుమారుని లోకంలోనికి పంపిస్తే నేడుండి రేపు పువ్వు వలె రాలిపోయేటటువంటి జీవితమును కలిగి ఉండి గడ్డి వలె వాడిపోయేటటువంటి జీవితమును కలిగినటువంటి మానవుడు నిత్యము ఉండేటటువంటి ఆ సర్వోన్నతుడైన సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన పేరు రాసి లేదు కదా అనగా ఆయన పుట్టిన దినము రాసి లేదు కదా ఎందుకు జరిపించుకోవాలి మేము ఆకాశం ముందు ఆసీనుడైన వాడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు ఈ ప్రశ్నలకు నీ స్వార్థము కొరకు దేవుని పేరును ఉపయోగించుకొనిచు ఇష్టానుసారంగా ప్రకటనలు చేస్తూ ఇష్టానుసారంగా ప్రజలను తప్పుదోవ నడిపిస్తూ వెలుగులో నుంచి చీకటి వైపునకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు నన్ను ఇలా చేస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే వారిని మనందరము ఏ మానవుడు కూడా తప్పించుకోలేడు అందరము లెక్క అప్పగించాల్సిందే అడగడా దేవుడు లెక్క ఏం చెప్పావు నువ్వు నా వాక్యమును విని కూడా నా ప్రవక్తల మాటలను విని కూడా నేను కుమ్మరించిన పరిశుద్ధాత్మ నీతో మాట్లాడుచు ఉంటే కూడా అవన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా నీవు ప్రకటించావే అని దేవుని సింహాసనం ఎదుట నిలబడి తీర్పు దినమున ఆయన ప్రశ్నిస్తే జవాబేమిటి కాబట్టి మనము చీకటి అయి ఉంటే ఇప్పుడు ప్రభు క్రీస్తు యేసునందు వెలుగై ఉన్నాం నిత్య జీవన మనము కలిగి ఉన్నాం దేవుని ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా ఈ యేసు రక్త మాంసంలో ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఆయన దేవుడుగా దిగి రావచ్చు కదా అవును మంచి ప్రశ్న ఇది కానీ దేవుడు ఆత్మస్వరూపి ఆయన మన మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మానవుల కంటికి కనబడడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు కనబడుతూ ఉన్నాడా మేము చూసామని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వారు తమ లెక్కను వాళ్ళే అప్పగించుకుంటారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కనబడుతూ ఉన్నాడా ఆయన మన కంటికి కనబడడు కానీ ఆయన మనలో ఉంటాడు మనతో మాట్లాడతాడు మనలను బలపరుస్తాడు మనల్ని ఆశ్రదిస్తాడు సత్యములోనికి నడిపించే దేవుడు ఆయన అందుకే యేసు క్రీస్తు కూడా ఈ లోకంలోనికి దేవుడు దేవుడుగా రాల ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా వస్తే కనబడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు కదా యేసు ప్రభు కనబడుతున్నాడా కనబడాడు ఆయన ఎందుకనంటే దేవుడు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి అందు గురించే దేవుడైన యహోవా ఆయన ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఏమిటనంటే పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం అనగా మానవుడు చేసినటువంటి పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కేవలము రక్తము ద్వారానే ప్రాయశ్చిత్తము కలుగుతుందని ఆ రక్తమును కూడా దేవుడే ఇచ్చాడు లేవియ కాండము పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చంలో మనం చూస్తాం మరి యేసు ఆత్మస్వరూపిగా వస్తే రక్తమును చిందించలేడు కదా కాబట్టి ఆయన రక్త మాంసములలో జన్మించి తన రక్తమును దారపోసి మానవుని యొక్క పాప విమోచన కొరకై తన్ను తాను ఆయన 
అపగించుకొని క్రయధనమును చెల్లించి విడిపించుటకై జన్మించినటువంటి దినమే క్రిస్మస్ బలవంతం ఏమీ లేదు జరుపుకోమని చెప్పడానికి అయితే ఒక్కటే నేను ఇది కూడా అడిగాను ప్రభా మరి ఈ యొక్క శాంటా క్లాసు క్రిస్మస్ ట్రీ ఈ డ్యాన్సులు స్కిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రవేశించాయని చెప్పేసి మేము చాలా బాధపడుతున్నాం కదా మరి వాటి గురించి ఏమంటావు అని నేను ప్రభువును ప్రశ్నించినప్పుడు దేవుడు నాకు తలంపిచ్చాడు ఏమనంటే నేను మంచి విత్తనములైనటువంటి గోధుమలను మాత్రమే పొలములో విత్తాను కదా ఈ యొక్క అపవాది లోకాధికారి వచ్చి గురుగులను విత్తాడు అవి పెరిగినప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను ఈ గురుగులను పెరికి వేయకండి వాటితో పాటు గోధుమలు కూడా పెరికి వేయబడతాయేమో రెంటిని ఎదుగుదీమన్నాను కదా ఇప్పుడు ప్రవేశించినటువంటివి ఈ లోకములో అలాగే ముందుకు సాగిపోతాయి వాటిని తీసివేయలేరు కానీ వాటి విషయం మీరు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండని వాటిని పాటించకండి అని చెప్పాడు దేవునామం నాకు మహిమ కలుగును కాక కాబట్టి ఈ సంతోషకరమైనటువంటి దినములలో ప్రభు సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉండను గాక ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రేమ గల తండ్రి నీకు వందనాలు నీ వాక్యము సత్యము నీవు మాట్లాడావు మాతో నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాను వినినటువంటి వారి ఆత్మలో సంతోష సమాధానములు కలుగునట్లుగా ఏ విధమైనటువంటి అనుమానములు ఉండకుండా నా ప్రభా క్రీస్తు యేసు జన్మించాడు నా హృదయంలో జన్మించాడు వెలుగును నేను కలిగి ఉన్నాను ఈ లోకములో నేను వెలుగై ఉన్నాను సర్వోన్నతుడైన దేవుని బిడనై ఉన్నాననే విశ్వాసంతో సాగిపోవటకు సంతోషము సమాధానము నెమ్మది ఐశ్వర్యం వీరికిచ్చి దీవించుమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎ జాయ్ ఎస్ క్రిస్మస్ టు యూ ఆల్ ఆర్ అడ్రస్ జి సలోమి చార్ల్స్ హౌస్ నంబర్ ట్వెల్వ్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ టూ థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ బై వన్ న్యూ మెట్టగుడ సెకండ్ బ్యాండ్ ఫైవ్ జీరో 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 వన్ సెవెన్ ఫర్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ మొబైల్ నంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ టూ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎంకరేజ్ అస్ టు టేక్ ద గాస్పల్ టు ద మిలియన్స్ విత్ యువర్ జనరస్ ఆఫర్